ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് എൺപത്തി രണ്ട് രൂപയോളവും ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയോളവും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയെടുത്ത് അതിൽ പെട്രോൾ അടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് പെട്രോൾ കൂടിയതിനെ കുറ്റം പറയുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി പെട്രോളിന്റെ വില കൂടിയത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ബന്ദ് വരെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം പെട്രോളിന്റെ വില എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുന്നത് അതിന്റെ വില കൂടാനുള്ളതിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ള ാണ് സത്യം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഈസിയായ രീതിയിലൂടെ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില എങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത് അതിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്ന് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു ഈസിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെട്രോളിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പുതിയതാണ് എങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Welcome to another video. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസിനെ മുഴുവനായി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ആദ്യം പെട്രോൾ വരുന്ന വഴി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ആ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്താണ് അതിന്റെ ജേണി എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പെട്രോൾ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഫോമിലാണ് പെട്രോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് അതെവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ലോകത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള ഓയിൽ റിഫൈനറീസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓയിൽ റിഫൈനറീസിലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഓയിൽ റിഫൈനറീസ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഓയിൽ ൈസിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വാങ്ങുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലിന് എപ്പോഴും ലോകത്ത് ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും അത് യു എസ് ഡോളറിലാണ് ആ പ്രൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ യു എസ് ഡോളർ പേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ റിഫൈനറീസ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് എത്തുന്നത് ഒ എൻ സിസിലേക്കാണ് അതായത് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ഭാരത് പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീസ് ആണ് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഈ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിലേക്കാണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എത്തുന്നത് ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുക ഇവർ ഈ ക്രൂഡ് ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ അസംസ്കൃതമാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് അടിക്കാനോ ഒരു ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ ഇവർ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് പെട്രോളും ഡീസലും ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഈ ഒരു വാല്യൂ അഡിഷന് ശേഷം അവരുടേതായ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം വഴി അവരുടെ ഡീലർ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ഘടകം എന്നുള്ളത് ഡീലേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പെട്രോൾ പമ്പുകളെയാണ് ഡീലേഴ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത ആ പെട്രോളും ഡീസലും ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഡീലേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഡീലേഴ്സിൽ നിന്ന് അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് പെട്രോൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെട്രോൾ വരുന്ന ആ ഒരു റൂട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഇനി അതിന്റെ പെട്രോളിന്റെ വിലയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡിലും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ദിനം പ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോഴും അതിനൊരു ബേസിക് പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിന് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് തരണമെങ്കിൽ അവർ അത് എവിടെന്നെങ്കിലും വാങ്ങണമല്ലോ ആ വാങ്ങുന്ന പ്രൈസ് ആണ് ഗ്ലോബൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് ഇന്നത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് എന്താന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് ഒരു ബാരലിന് വരുന്ന പ്രൈസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ എപ്പോഴും ബാരലിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ബാരലിൽ എത്ര ലിറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ബാരലിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അയ്യായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് രൂപ ഒരു ബാരലിന് വര
പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് മുപ്പത്തൊന്നര രൂപയേ ഉള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എൺപത് രൂപക്കാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നു വേറെ പല വളരെ വലിയ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിലാണ് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അപ്പൊ പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൈസ് ചാർജ് ടു ഡീലേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പെട്രോൾ പമ്പുകളിലേക്ക് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഡീലേഴ്സിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിന് റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ എത്ര കോസ്റ്റ് ആയി ആ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിന്റെ കമ്പനി ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്താണ് അവരുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അതിലുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഡീലറിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും വന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഡീലേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എമൗണ്ട് ഈടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ ഡേറ്റ കുറെ അധികം നോക്കി അതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒൻപത് രൂപയോളമാണ് പെർ ലിറ്റർ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിന് ചിലവ് വരുന്നത് അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ ഡീലേഴ്സിലേക്ക് അവസാനം എത്തിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്കുകളൊന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം മുപ്പത്തൊന്നര രൂപക്കാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവർക്കൊരു ഒൻപത് രൂപയുടെ ചിലവ് അതിന് പുറത്ത് വന്നു അവരുടെ റിഫൈനിങ് കോസ്റ്റും അവരുടെ ഓവർ ഹെയ്ഡ്സും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എല്ലാമായിട്ട് ഒരു ഒൻപത് രൂപയുടെ ചിലവ് വന്നു അതായത് ഒരു അറൌണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാൽപ്പത് രൂപ ഈ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഡീലേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്ത് പെട്രോളായി ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന് നാൽപ്പത് രൂപയായി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇനിയും ഉണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപ എന്നുള്ളൊരു വലിയ എമൗണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള അടുത്ത ഫാക്ടേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓരോ ലിറ്റർ പെട്രോൾ വിൽക്കപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടാക്സ് കിട്ടുന്നു എത്രയാണ് ആ ടാക്സിന്റെ എമൗണ്ട് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ നെട്ടും ഇതൊരു ഫിക്സ്ഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ റേറ്റ് എന്താന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരു ലിറ്ററിന് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് അതായത് ഇന്ന് പെട്രോൾ റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന എൺപത് രൂപയുടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ആണ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വരുന്നത് എന്നതുള്ള ഒരു വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഒരു ലിറ്ററിൽ വെറും ഒൻപതര രൂപയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആയപ്പോൾ ഈ ഒൻപതര രൂപ എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്നര രൂപയായുള്ള ഒരു വളരെ വലിയ എമൗണ്ടിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന വിലയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ആയ പത്തൊൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ എന്ന് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുപത് രൂപ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അറുപത് രൂപയായി മാറിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഫാക്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡീലറിന്റെ കമ്മീഷൻ ആണ് അതായത് ഡീലർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമസ്ഥനാണ് അയാൾക്ക് പലവിധ ചിലവുകളുണ്ട് അവിടെ അയാൾക്ക് അയാളുടെ എംപ്ലോയീസിന് സാലറി കൊടുക്കണം വേറെ മറ്റു പലവിധ ചിലവുകളും ആ ബിസിനസ് നടത്തി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിലേക്കൊക്കെ ഒരു ചെലവിനായിട്ട് തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഡീലർക്കുള്ള കമ്മീഷൻ ഒരു ലിറ്ററിൽ മൂന്ന് രൂപ മുതൽ നാല് രൂപ വരെ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നാല് രൂപ എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ അറുപത് രൂപയായിരിക്കുന്ന പെട്രോൾ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് രൂപ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അറുപത്തി നാല് രൂപയായിരിക്കുന്നു കൂടിക്കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ഇത് അവസാനത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് പക്ഷേ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ഒരു ടാക്സ് ആണ് അതെ ടാക്സസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് വാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെ
ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആണ് എൺപത് രൂപ എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് ഡീലർ വരെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് വെറും നാൽപ്പത് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിന്റെ ഒരു അഡീഷൻ കൂടിയാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വളരെ അധികം നെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ട് ആണിത് ചില ഐറ്റങ്ങളിൽ ടാക്സ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് ചിലതിൽ അഞ്ചുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് പതിനെട്ട് ഉണ്ട് മാക്സിമം ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പെട്രോളിന്റെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് ശതമാനം വരെയുള്ള ഒരു ടാക്സിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി വെരി ഹ്യൂജ് നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കൂടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഹൈ ടാക്സസ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് അല്ല എക്കാലത്തും ഇത്രയും അധികം ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രൂഡ് ക്രൂഡോയിലിന്റെ പ്രൈസ് ക്രൂഡോയിലിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രൂഡോയിലിന്റെ പ്രൈസ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലിറ്ററിന് അൻപത്തി ഒന്ന് രൂപ അന്ന് ക്രൂഡോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എറൗണ്ടിൽ പെട്രോൾ വാങ്ങാൻ പറ്റി അതായത് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയെ അന്ന് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ ക്രൂഡോയിലിന്റെ പ്രൈസ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അൻപത് എന്നുള്ളത് പയ്യ നാൽപ്പത്തഞ്ചായി നാൽപ്പതായി മുപ്പത്തഞ്ചായി മുപ്പത് അങ്ങനെ ക്രൂഡോയിലിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെട്രോളിന്റെ വില ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞതുമില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് വളരെ ടാക്ടിക്കലി സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടിയത് അതായത് ഈ അൻപത് രൂപക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒൻപത് രൂപ എന്നുള്ള ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലെവി ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ ടാക്സ് കൂട്ടി ഇത് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് കുറയുകയും ടാക്സ് കൂടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലെവലിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ എന്നുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോയി ടാക്സിന്റെ പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോയി പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പയ്യെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസും കൂടാൻ തുടങ്ങി ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോഴും ഇവർ ടാക്സ് പിന്നെ കുറച്ചില്ല ഒരു തവണ കൂട്ടിയത് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനാണ് അല്ലെ ടാക്സ് പിന്നീട് അവർ കുറച്ചില്ല ടാക്സ് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി തന്നെ വെച്ചു ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് പിന്നെയും കൂടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസും നാച്ചുറലി മുകളിലേക്ക് കൂടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഇന്നൊരു വളരെ ഹൈ റേറ്റിൽ പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി തൽക്കാലം എന്തായാലും കുറയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇടയിൽ ഒരു ആശ്വാസമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് കേരള ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ലെവി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് വാറ്റിൽ ചെറിയൊരു കട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ചെറിയൊരു സഹായം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലെവി ചെയ്തത് കൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് എത്ര അധികം ലാഭം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള ഡേറ്റയും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പെട്രോൾ വിറ്റതിൽ നിന്ന് മാത്രം വന്ന സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ടാക്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് അത് കേട്ടിട്ട് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പെട്രോൾ വിറ്റതിൽ നിന്ന് മാത്രം വന്ന സെൻട്രൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് ആയി മാത്രം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെ കൂടുന്നു എന്നുള്ള റീസൺസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിലൂടെ പറഞ്ഞു എന്നെ അറിയിക്കുക അതെന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്